Good morning, Dil TMT, Swargasema Sandalwood Farms and LIC, Swamik Tanga Samarpisthana Business Breakfast Show ki swagatam. Uh, Asia market lu e tharnolo mana kontha vigga kanapisthanai, mukhyanga SGX Nifty 18,661. Uh, features nina na closing to compare jeste, kodhiga slightly negative gaane kanapisthanai, aravitamudhi point la anedhi antha mukhyang kaadu. So, US markets last night uh, na, as usual, Dow Jones weak gaanu, Nasdaq positive gaanu, close AI. So, Congress low voting zaragu bhoottu ondhi, dead deal ki sammandhi nchi, Republican Speaker, alage American Democratic President, idhar majhya kudir na oka, open anni wala Congress upkuntu na, tiraskarishtu na, ito ondhi chetche zaragu bhoottu ondhi, even ni koda interesting uh, factors, aan epa jhaan lo American markets low automatic gaane, oka nervousness ondhi 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 edda vente me kaadu sahaja me. So, ee prabhaavam kodhiga Asia market le meadha koda kanipis ondhi including SGX Nifty. Nenna varsaga nalgo strong session jusha manu Nifty ke sammandhi nchi. Fin Nifty expiry karananga last half an hour lo okka saari ga parishithi lo maar pochchi ndi. Apada varukko kondha week ga onna Fin Nifty ka ochu, Bank Nifty ka ochu. Chivar lo HDFC twins mukhya nga. Aar unu counters lo just oka uh, last half an hour trade and manam gamani chao. So, markets ekkada koddi ga near term top ni touch ches hai and anpis vandhi test ches nai idhi near term top a kaadha nai manam ko utron sessions lo tilus vandhi. In the kante advanced declines mukhya nga negative ga onnai manam ko. Market breadth ninna goda monna just 1.2 is to 1 ninna morning maatlaad kuna. Ninna less than 1% uh, uh, ki advances ho chan. Ante 1330 stocks laabhal to close aithe 1558 stocks declines ante declines ekku ga unnai mid cap space lo breadth negative ga undi and uh, chaala important uh, trading day ga kuda vaalla manam bhavinchochu endukante ivaala budhavaram repu weekly options expire untundi june nela modati series uh, penultimate day uh, for the options uh, traders alage msci index rejig ee roju nunchi manaku prarambha avutundi announcement eppudu vachindi 2 3 weeks back so andulo manaku Kotak Mahindra Bank weightage beru thondi, Max Healthcare fresh ga include ayindi, alagi Sona BLW include out thondi, Hindustan Aeronautics Limited include out thondi, alagi Zomato weightage beru thondi, even ni aya adjustments zaru thai, inflows, outflows on thai adani group stocks lo, like adani total gas transmission, it went to bite kweli pothna, Indus Towers. So, we till lo outflows, rar unna stocks lo inflows, we till in kontamandhi promoter of course kontha, tham labhaan ko vaad kontha aru. For instance, Sona BLW lo yuvala akko block deal zarukutho ondi. So, idhi alaghe HDFC life lo akko block deal zarukutho ondi. So, Sona BLW lo yuvala MSA rejig zarukutho ondi. Adhe parishithini promoter lo thamma stake ammu kota anikko aadu kota ondi. Ila antivi sahajame markets lo zarukutho ondi. Pedda vente emi kaadu. Otherwise, markets oka strong tailwinds ni enjoy chesthana ayin chappali. Even ta tailwind mukhyanga chooda le ente there is a global uncertainty in America. But in the domestic foreign portfolio investors continues to do liquidity injection. So, this is a risk on the mood. So, India is outperforming because of this liquidity infusion. I have 2,085 crores worth of stocks. So, month to date, I have 24,000 crores worth of 3 billion dollars invested in Indian markets. मानो निफ्टी का ओनली रोनों ने लाभी पॉइंट ला दोरों ने मात्र में ऑल टाइम हाई नोची रोनों ने लाभी पॉइंट ला दोरों ने मात्र में नेलोटान के प्रधान कारण हैं। सो लिक्विडिटी इज इन आवर फेवर उनका बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस लिक्विडिटी रिवर्सल इंडियन मार्केट्स। रेंडो दी मैक्रोस एंड एर्निंग्स above expectations ho chai, 15 companies below expectations ho chai, 17 companies in line with estimations ho chai. And te, overall ka 35 companies results are satisfactory or above satisfactory. So, iti yoka manchi ratio ka chepali. Eppidu goda anni company lo gopa ka result ho, anni dharunung ane ho. So, mixed ga ontai. E saari a mix ane di in favor of above estimates route ho ne di visheshtan ka chepali. So, FI 23. March 2023 तो मुगिसिन समस्रान की निफ्टी, overall निफ्टी earnings पर share अन्था आंटे 80 वंदल 30 रुपाय। So, इपड़ुन लेवल तो कनक मन कम्पेर चेस्ते, 
22.2 times FY23 earnings me the Nifty trade out on the. So, could be expensive Nifty paranga choose na 22 and it could be expensive. But FY24 uh, and then e current financial year current man choose the Nifty EPS to me don't know the number of people on the nation on the. And then you put on a price 18.8 times discount just on the. Kavati March 2024 work to choose the man ko bagana on the valuation. But last year earnings to choose the matron and then March work ko jari na earnings to choose the matron ko on the expense ko on the nation pali. So, let us see if the market the in this country the other otherwise man ko participation ipad ki koda chala takku ga on the nation. Retail investors participation in the Indian markets is still low. Chala man dilo e rally lo manam konlaag payao, e rally lo participate chela payao ane oka bhaavan ondo ka emotion ondi feeling ondi. So, ante fear of missing out chala man dilo ondi. Andro goda corrections raval nedur choosthu naru. Kaani peddha corrections raval nedur chin chan vay osthu nai. 1%, 2%, 3% to aipo thun correction. Akkada eku madhi nirasi chanthu naru. So, inka retail participation baakye ondi. Alagi domestic institutional investors ipad ipad e kone goldu madal vittar. Nen of course kodhika ammer waldu. And upper end of the rising channel on top, Nifty is something like 18,800 Shumarga. Akkada oka strong resistance dhan kosum idur choos thun the market koda. And Q4 round up low Nifty companies low chala companies ki earnings upgrades hoch chai. For instance, Tata Motors ki 14% earnings upgrades are gindi. Alagi Bajaj Auto, BPCL, ITC, Grassim, it went to what on it ki upgrades hoch chai. Downgrades dhen koch chai UPL, Infosys, Cipla, Tech Mahindra, Vipro. E20 companies की मानो को downgrade सने दी last earnings season में बटे choose हाँ, so excesses ये पुरु गोड़ा market लो correct होता होना ही, इनका अंतर का excesses create काले दाने चपाली, कोनी कोनी accept consumer staples, अंटे FMCG sector में नहाई इस्ते, मिक्ता sectors लो एकड़ा गोड़ा all time highest touches ना गोड़ा, वो चाला exuberance होन्दी, चाला एक कोगा पेरी पोया ही, अनुकून ये वधंगा ले वो stock prices, for instance manufacturing, इसे uh, still uh, continuing theme alage automation then defense railways mana chusam ee madhye baaga perigina sectors lo kaani ippadi kuda manu aa koddiga munduku velatam venaka raavatam ee chustunnam tappa overvalued ayipoyayi idi chaala ikka ikkada nunchi tappana sariga correction raavalsinde venaka raavalsinde prices ane vidhanga levu so ala ani cheppesi chaala cheap ga unnai ante alagu levu so oka madhyasthanga unnai मीडियन अंटा, आ मीडियन के तगड़े का उन्हें वैल्यूएशन्स परंगत चूसना पड़ो। इपड़े मानो उन्हें नटलगे निफ्टी ऐलाइट हो चूसा हो। काबटे ये परिस्थितनी मानो सक्का अनुकोलंगा विनयगिंच कॉलेंटे कोत्ता एमर्जिंग थीम्स एंटी, आ थीम्स लो ये भी पार्ट्स पेट्चेस थाई। मोनेटर वर्क जरिना � so, we have to choose IT in the same way. That is the move in the electronics. We have to choose the economic times front page. The first thing is that we have to choose the line-up over 7,600 crores to fund electronics business. Electronics is the most important opportunity in India. There are many listed companies. We have to talk about stocks. We have to talk about image listed companies. We have to talk about electronics. पब्लिक इश्यू कोस्ट थंडी, टाटा मोटर्स संची विड़पो इन टाटा डिजिटल गोड़ा पब्लिक इश्यू कोस्ट थंडी, इलान्टी स्पेस अने दी चाला एट्रैक्टिव का कन्विस्ट थंडी, ओके एमर्जिंग थीम का दिन मनो भाविंच कॉल सोस्ट थंडी, इलान्टी थीम्स ने मनो को दिगा मुंडगा ने वो हिंचो लेग पोते अंचना मन को चिन्ना गैप डाउन ओपनिंग करने पे सांदी ये भी थंगा ट्रेड आउट नान कुन्हा रोवर अलगा ये नान को तो मार्केट कंसोलिडेशन मोड लोने ओपन नंदी नन्हे कोटे चप्पटन जरिये ने बनवाया था तो नन्हे चाल दो जिन तरह का चाल नेहरू ब्रांड लो मार्केट मूवाइंस नहीं बनवाते अन्य लाइफटाइम हाई डाट थे ने नन मटा इंडिसिस लान मार पटा ने नन कपम फ्रेश ही यूफोरिया रहवत चु। इलगन मात्रों यूफोरिक बाइंग मात्रों उच्चे सूचन लेते क्लियरली कन पटले नन मटा। ऐते स्लोली फोर डेज से सच्चे सुगेंस के आवर्तन मटा ये 
ఆప్షన్ పెయిన్ పాయింట్ కూడా మూవ్ అవటం చేసాం అయితే మాక్సిమం కాల్స్ సేమ్ నిన్నట్లాగానే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర పైల అప్ అయ్యి ఉన్నాయి ఫుడ్స్ ఏమో ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర పైల అప్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళ ఇండెక్స్ అనమాట ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కింద ట్రేడ్ అవుతుంది ఆ ట్రేడ్ అయితే కనుక ఎంతసేపు ట్రేడ్ అవుతుంది అనేది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే రేపు వచ్చేపాటికి వీక్లీ సెటిల్మెంట్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ప్లే చేస్తుంది అనమాట శుక్రవారం నాడు కాబట్టి అన్లెస్ కంక్లూజివ్ గా ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దిశగా మార్కెట్ వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఇవాళ లోస్ నుంచి రికవర్ అయ్యన్నా మార్కెట్ సస్టైన్ కావాలి అదర్వైజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఈ వీక్ టచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కాస్త డౌట్ఫుల్ గా కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట అయితే మార్కెట్ ప్రైస్ వీక్ గా ఉంది అనడానికి నిదర్శనం కూడా ఫాలో అప్ బయింగ్ అనమాట చాలా క్యాష్ గ్రూప్ స్టాక్స్ లో రావట్ల కొత్త స్టాక్స్ ఏ ఏ వస్తున్నాయో కూడా చూస్తా ఉంటే కనుక బాగా డల్ అయిపోయినాయి లైక్ మన లోకల్ షేర్ మనం వాల్యూమ్ లేదు లేదని ఎప్పుడు అంటాం క్యాప్స్టన్ ఉన్నట్టుండి నేను డెబ్బై వేల దాకా వాల్యూమ్ అయ్యి అనమాట దాదాపు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కలటాం మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వన్ సిక్స్టీ కింద క్లోజ్ అవటం కూడా చూసాం మనకు తెలుసు నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ లో మళ్ళీ ఈ వాల్యూమ్ కూడా డిసప్పియర్ అయిపోతుంది వాల్యూమ్ ఉండదు అదే విధంగా అనమాట నిన్న కొత్తగా ట్రేడ్ అయిన స్టాక్స్ చూస్తా ఉంటే కనుక ఇటు ముంజాల్ షో ఒకటి ధర మేరకు వచ్చింది అదేవిధంగా విజయ డయాగ్నస్టిక్ రిజల్ట్ తర్వాత ఫ్లాట్ గా ట్రేడ్ అయినా నిన్న హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ ట్రేడ్ అయింది సంథింగ్ ఇస్ కుకింగ్ అన్నట్టు అనుమానాలు ఇస్తాను అనమాట శోభా మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చినా కూడా ఒక రూపాయి పెరగలేకపోయింది కన్న అట్లా అరవింద్ ఫ్యాషన్స్ రిజల్ట్ తో పాటు అనమాట నిన్న స్టాక్ పెరగటం కూడా చూసాం వాల్యూమ్స్ కూడా బాగా అయింది అయితే రెండు స్టాక్స్ నిన్న ఓపెనింగ్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ అనమాట స్వీచ్ వెళ్ళిపోయి నిలబడగలిగినాయి అంటే కనుక ఫోర్స్ మోటార్స్ ఎలక్ట్రో తెరపు అనమాట కాబట్టి ఇట్లా కొత్త స్టాక్స్ తెర మీదకి వచ్చేటప్పుడు వీటిల్లో మళ్ళా ఇవాళ కానీ రేపు కానీ ఫాలో అప్ బయింగ్ అవుతుందా లేదా అనేది మాత్రం కేర్ఫుల్ గానే చూడాలి అని చెప్పేసి అని అంటాను ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో చూస్తే నిన్న ఒక విధంగా ఇండెక్స్ నిలబడింది అంతే కనుక ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఇటు కోటక్ బ్యాంక్ ఇట్లా అండ్ ఇండుసింధ్ బ్యాంక్ ప్లస్ ఐటీసీ బిగ్గెస్ట్ నిన్న ఏంటంటే ఐటీసీ మీద దాదాపు టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగి ఇండెక్స్ సస్టైన్ చేసుకోగలిగింది అండ్ నిన్న ఐటీ స్టాక్స్ కూడా కొంచెం వన్ డే కరెక్షన్ తర్వాత మళ్ళా కొంచెం ఫామ్నెస్ రెసిలియన్స్ చూపించింది నేను అనమాట ఇన్ఫోసిస్ కూడా థర్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర నిలబడగలిగింది కాబట్టి ఆ స్టాక్స్ నిలబెట్టి మార్కెట్ నిన్న అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు మెటల్ స్టాక్స్ నిన్న వీక్ గా ఉన్నాయి అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో అండ్ సెలెక్ట్ కప్ల ఆఫ్ అదానీ స్టాక్స్ లో లైక్ నిన్న రిజల్ట్స్ వచ్చిన అదానీ పోర్ట్స్ అన్నిట్లో మార్జినల్ లాసెస్ కూడా రావటం చూసాం అది పెద్దగా కన్సర్న్ కాదు అని అనుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే వర్స్ట్ అయితే అదానీ స్టాక్స్ లో అయిపోయినట్టు కనిపిస్తాం అలా క్యూఐపి అయ్యే వరకు రేంజ్ బౌండ్ గా ఉండొచ్చు స్టాక్స్ ఆ తర్వాత ఏమన్నా జంప్ వస్తుంది అనేది చూడాలి అయితే గ్లోబల్ క్యూస్ మనం చూస్తున్నాం డౌ ఫీచర్స్ ఇవాళ కూడా నెగిటివ్ లోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అండ్ నిన్న డెడ్ సీలింగ్ ఏదైతే ఒక ఇన్ఫార్మల్ అరేంజ్మెంట్ వచ్చారో కాంగ్రెస్ ఓట్లు అంటే కూడా ఇంకా కొంతమంది అనమాట జిఓపి లా మేకర్స్ అనమాట డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ నాయిస్ లెవెల్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇవాళ అనేది కూడా చూడాలి నిన్న మెమోరియల్ డే హాలిడే తర్వాత ఓపెన్ అయ్యి మార్కెట్స్ అక్కడ కూడా ఫ్లాట్ గానే క్లోజ్ అయింది అని చెప్పేసి అన్నారు ఒక విధంగా ఎందుకంటే నాష్ డాక్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయినా కూడా ఇటు డౌన్ నెగిటివ్ లో క్లోజ్ అవటం మనం చూసాం అయితే ఈ డెడ్ సీలింగ్ ఇంపాక్ట్ అనుకోండి ఏదైనా సరే నిన్న క్రూడ్ కూడా మళ్ళా కాస్త వీక్ అని అవటం చూసాం మన దగ్గర రూపాయి ఫ్లాట్ గా ఉంది ఎఫ్ఐస్ మాత్రం బయింగ్ కంటిన్యూ చేశారు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రం నిన్న మోడెస్ట్ గా సెల్లింగ్ చేశారు అండ్ వన్ థింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి వాళ్ళ మైక్రో ఎకనామిక్ డేటా మన దగ్గర గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్టిమేట్ వస్తుంది క్యూ ఫోర్ జీడిపి అది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే కూడా కాస్త మార్జినల్లీ బెటర్ ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు అండ్ కంటిన్యూస్ గా ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి ఏదైతే నాయిస్ వస్తుందో నిన్న కూడా ఏదైతే వచ్చిందో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వల్ల అనమాట దాదాపు నైన్టీ ఇది నైన్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయగలిగామని చెప్పేసి ఏదైతే చెప్పారో కాబట్టి మేబీ నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో మళ్ళా పాజ్ ఏ ఉంటుంది ఆర్ ఈవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ బేసిక్స్ పాయింట్స్ తగ్గించా తగ్గించచ్చ వడ్డీ రేట్లు ఇన్ లైన్ విత్ యుఎస్ లా మేకర్స్ ఏ విధంగా స్టెప్స్ తీసుకుంటారు అనే దాన్ని బట్టి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆల్ ఇన్ ఆల్ మొమె
మొహమాటం లేకుండా పోర్ట్ఫోలియో నుంచి వీడియో చేసేసి కొత్త స్టాక్స్ అనమాట ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఏదైతే పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయో ఆ స్టాక్స్ అదర్వైజ్ ఇండెక్స్ కంటే ఎక్కువ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ తెచ్చుకోవటం డిఫికల్ట్ ఓకే సో రిజల్ట్ సీజన్ ని మనం ఫాలో కావడం ముఖ్యమే అలాగే కొద్దిగా అంచనా వేయగలగడం కూడా ముఖ్యమే మనం ఆఫ్టర్నూన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో మాట్లాడుకున్నాం ఫోర్స్ మోటార్స్ ఇందాక కుటుంబంలో మెన్షన్ చేసినట్లుగా నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ బికాస్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ సో మనం అనుకున్నాం ఎందుకు ఈ కంపెనీ మంచి రిజల్ట్ ఇవ్వకూడదు వెన్ ది హోల్ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ ఈజ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఈ ఒక కంపెనీ ఎందుకు కనపడుతుంది చాలా మంచి రిజల్ట్ మనం ఊహించవచ్చు అని అనుకున్నాం టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనపరిచింది ఒకసారిగా ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ సో ఇలా కొద్దిగా గెస్ వర్క్ కూడా మనం మార్కెట్లో చేయగలిగిన నేర్పు అలవర్చుకోవాలి అలాగే మరొక కంపెనీ కూడా మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది ఆర్ఐఎల్ రామ్కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ఐఎల్ మరొక అబ్రివేషన్ రామ్కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది బోత్ ఆర్ఓసీ ఆర్ఓయూలో మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తోంది అలాగే టోటల్ ఇన్కమ్ కూడా బాగా పెరిగింది అండ్ ఆర్డర్ బుక్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ బుక్ కంపెనీ బిల్డ్ చేయగలిగింది సో ఇదంతా రాబోయే క్వార్టర్స్లో బహుశా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మంచి ఫలితాలు సాధించగలుగుతుంది దిస్ ఈజ్ వన్ కంపెనీ టు వాచ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం రాజేంద్ర గారు నిఫ్టీ ఇక రెండు వందల యాభై పాయింట్ల దూరంలో ఉంది ఆల్ టైమ్ హైకి త్వరలో వస్తుందా లేకపోతే కొంతసేపు వెయిట్ చేయించి ఆ లెవెల్ టచ్ చేస్తా అనుకుంటున్నారా ఐ థింక్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఈవెంట్ అండి సో ఇప్పుడు మనం మీరు అంటున్నట్టు ఒకవేళ యుఎస్ లో కనుక డెట్ సీలింగ్ ది రిజాల్వ్ అయిపోతే కనుక వన్ డే లోనే అప్ మూవ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్రైడే రోజు మనం చూసాం బిగ్గెస్ట్ మూవ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఈ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ సింగిల్ డే లో మూవ్మెంట్ వస్తే కనుక వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ సో నా ఉద్దేశంలో ఎనీ టైమ్ ఇట్ కెన్ కమ్ బట్ ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా కన్సల్టేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో నేను ఉదయం కూడా మనం అనుకున్నాం గ్యాప్ ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో మండే రోజు ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తేనే దెర్ ఈస్ మోర్ స్ట్రెంగ్ అని అండ్ నేను అగైన్ ఒక ఎక్స్టెండింగ్ హైయర్ హై ఫార్మేషన్ దొరకడం చేసాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ ఏదైతే ఉందో మండే హై వాజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ హైయర్ హై ఫార్మేషన్ జరిగింది బట్ ఏదైనప్పటికీ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ మనం చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ నాట్ ఎయిట్ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దగ్గర ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంది షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ ఎవరు అయితే ఉన్నారు అఫ్కోర్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తేనే దెర్ ఈస్ ఎ బిగ్ సపోర్ట్ అది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ నిఫ్టీగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ బయాన్ డిప్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రోజు సిక్స్టీ సెవెంటీ పాయింట్స్ అయితే గ్యాప్ డౌన్ అనుకుంటున్నాం మేబీ దట్ షుడ్ బి యూస్ యాజ్ ఆపర్చునిటీ టు బై సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ నాట్ ఎయిట్ ఆర్ ఫైవ్ టెన్ వస్తే కనుక దట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంది షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ కి సో వెరీ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అంటే రిస్క్ రివార్డ్ రేషియో ప్రకారం చెప్తున్నాం మనం సో అక్కడ నుంచి సిక్స్టీ పాయింట్స్ సెవెంటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే ఇన్ కేస్ మార్కెట్ మళ్ళా రీకూప్ అయ్యి ఒకవేళ అప్ అండ్ కొనసాగితే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ అవుట్ టైమ్ హై కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ అండ్ సెవెంటీ పాయింట్స్ రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ట్రేడ్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా ఒక టైర్డ్నెస్ కనిపిస్తుంది అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నప్పటికీ ఇన్ఫాక్ట్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ మనకి ఫ్రైడే టు మండే గ్యాప్ ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ అంటే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక వన్ షుడ్ ట్రై టు బై నేను ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లో వరకు కూడా రావటం చూసిన మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సపోర్ట్ పాయింట్ ఫార్టీ ఫోర్ జీరో సిక్స్ సెవెన్ అండ్ తర్వాత ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ దగ్గర ఉంది సో దాన్ని మనం డిమాండ్ జోన్ గా అంటాం దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అగైన్ నేను మనం చూసాం ప్రాబ్లీ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఫిన్ నిఫ్టీ దీంతో బజాజ్ ట్విన్స్ హ్యావ్ పర్ఫామ్ వెల్ దాంతో పాటు 
అండ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ కింద స్టాప్ లాస్ కూడా కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ లో నేను అగైన్ పిఎఫ్సి ఆర్ఈసి వీటిలో కొద్ది బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రావటం చూసాం సో ఆ స్పేస్ కూడా దేర్ మైట్ బి సమ్ యాక్షన్ అండ్ ఆల్ దీస్ డేస్ మంచి అప్ మూవ్స్ వచ్చిన సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో టైర్ స్పేస్ లో దేర్ ఇస్ సమ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ సో అపోలో గానీ బాలకృష్ణ ఇవన్నీ కూడా కొద్ది ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరుగుతుంది అండ్ వన్ డే తర్వాత మెటల్స్ లో కూడా ఒక ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోవటం చూసాం సో వేదాంత లాంటి స్టాక్స్ లో దేర్ ఇస్ ఎ సెల్ ఆఫ్ అగైన్ వన్ డే రోజు టాటా స్టీల్ పెరిగినప్పటికీ మళ్ళీ నిన్న ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోవటం చూసాం సో ఆ సెక్టర్ లో కొద్ది కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అండ్ రిజల్ట్ సీజన్ కొనసాగుతుంది దాని ప్రకారం స్టాక్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ క్యాష్ లో మనం చూస్తే కనుక నిన్న పెరిగిన స్టాక్ లో రికో ఆటో సెఫైర్ మోంటో కార్లో ఐఎస్జి సి ఇవన్నీ కూడా మంచి అప్ మూవ్ రావటం చూసాం బట్ వీటిల్లో ఏంటంటే ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ పుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద ఫాల్ లాగానే కనిపిస్తున్నాయి యాజ్ పర్ చార్ట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ అఫ్ కోర్స్ కొన్ని స్టాక్స్ న్యూ హైస్ వచ్చినప్పటికి ఓన్లీ పుల్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద స్టా ఫాల్ లాగానే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్జాక్ మనం చూస్తే కనుక స్టాక్ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఇట్ కేమ్ టు క్లోజ్ టు ఫోర్ టెన్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా వీ షుడ్ ట్రై టు యూనో ప్లే అవుట్ అవాయిడింగ్ అనే చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఎక్కడ ప్రాఫిట్స్ ఉంటే కనుక బుక్ కూడా చేసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అండ్ రిజల్ట్స్ ఎక్కడైతే బాగా రాలేదో ఆ స్టాక్స్ లో వీఆర్ సీన్ సమ్ సెల్ ఆఫ్ లైక్ ఆర్బీఎన్ఎల్ గానీ ఎస్ఎంఎస్ లైఫ్ పిఎస్పి ప్రాజెక్ట్ విట్ అన్నింటిలో అండ్ రిలయన్స్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ ఒక డోజీ ఫార్మేషన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది సో దీని అర్థం ఏంటంటే ప్రాబ్లీ బయర్స్ అనే వాళ్ళు కొద్దిగా టైర్డ్ అయి ఉన్నారు సో రిలయన్స్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ కొద్దిగా కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది అలాంగ్ విత్ నిఫ్టీ సో ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈజ్ వేర్ ఎంట్రీ పాయింట్ అగైన్ రిలయన్స్ లో కనిపిస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ నైన్ ఉంది సో థర్టీ ఫార్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ సే కనుక రిలయన్స్ అగైన్ విల్ బికమ్ ఎ బై ఓకే నిన్న రిజల్ట్స్ అయిపోయాయి రియాక్షన్ కూడా అయిపోయింది ఆ తర్వాత పెరిగింది ఓ స్టాక్ దిలీప్ బిల్డ్ కాన్ మన ప్రసాద్ గారు రికమెండ్ చేసిన స్టాక్ చాలామంది అందులో స్ట్రక్ అయ్యామని బాధపడుతున్న స్టాక్ సో ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్లో వెళ్ళిపోయింది సో అది కూడా కొంతవరకు ఇటువంటి అనూహ్యమైన మూవ్స్ కూడా ఉంటాయి మనం రిజల్ట్ అయిపోయింది కదా ఇంకేం ఉంటుందిలే త్రీ మంత్స్ దాకా అనుకుంటే కుదరదు ఒక్కొక్కసారి ఏదో జరుగుతుంది కంపెనీలో చిన్న డెవలప్మెంట్ దాని ప్రభావం స్టాక్ ప్రైస్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం గమనిస్తూ ఉండాలి కాలర్స్ ఉన్నారా ఓకే కాలర్ని తీసుకుందాం హలో హలో అడగండి హలో వినిపిస్తుంది అడగండి నేనండి ఇదే ఉయ్యూరు నుంచి కోడేసేట్ ని మాట్లాడుతున్నానండి అడగండి కుటుంబరావు గారితో మాట్లాడాలండి సమాధానం చెప్పాలి ఎక్కేసి ఇంత ముందు డిసెంబర్ లో చెప్తారు గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఏదో పదిహేను వందల కోట్లు వస్తుంది పెరుగుతూ బాగుంటుందని మరి అది ఏమైంది ఏంటో తెలియటం లేదు అది అక్కడే ఉంటుంది విషయం ఏంటో కొంచెం కుటుంబరావు గారు చెప్తారని అడుగుతున్నాను సార్ రెండోది సుజలాన్ కొనుక్కోమంటారా ఈ రేట్ లో హెచ్సిసిఆ మీరు అడిగింది హిందుస్థాన్ కన్స్ట్రక్షన్ హెచ్సిసి అండి హెచ్సిసి హిందుస్థాన్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ గురించి ఏ రేట్ లో కొన్నారు మీరు నేను ఇరవై రోజుల కొన్నాండి అప్పుడు చెప్పారు కుటుంబరావు గారు పదిహేను వందల కోట్లు కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది దీనికి వస్తుంది వస్తే మంచి రేట్ వస్తుంది అని రైట్ అప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాం అది ఏమి ఇది అవటం లేదు అందుకని అడుగుతున్నాం సో ప్రమోటర్ కంటే మీరు ఎక్కువగా ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా ఉంది ఆ పదిహేను వందల కోట్లు గురించి కరెక్టే సార్ ఎందుకంటే ఇరవై రెండు మీద కొన్నాం ఎప్పుడు డిసెంబర్ లో చెప్పండి కుటుంబరావు గారు ఏదో మీరు పదిహేను వందల కోట్లు వస్తాయని చెప్పారట ఎప్పుడు వస్తున్నాయి కంపెనీ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అండి సెపరేట్ ఎస్పివి ఫామ్ చేసి ఆర్బిట్రేషన్ క్లెయిమ్స్ అయ్యేకి రావాలో అవన్నీ కూడా ఆ ఎస్పీవీకి రిసీవ్ అయ్యేటట్టు అనమాట పెట్టారు సో దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్లీన్ అవుతుంది ప్రెషర్ తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి అని వన్స్ ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చేంజెస్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత సెప్టెంబర్ రిజల్ట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది డిసెంబర్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది మార్చ్ కూడా ప్రాఫిట్ వచ్చింది అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఫుల్ ఇయర్ అనమాట ఎప్పుడు నష్టాలు చేసే కంపెనీ ఇప్పుడు రెండు వందల యాభై కోట్లు ప్రాఫిట్ కూడా చూపించడం చూసాం మనం ఫుల్ ఇయర్ చేసి అయితే ఇలా కొన్న ఈ లీగసీ డెట్ ఏదైతే ఉందో అనమాట ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల స్టాక్ అయితే ఇక్కడే లాంగ్వేజ్ అవుతుం
ఇట్స్ ఎ డార్క్ హార్స్ బెట్ అండి రీసెంట్లీ వన్ మేజర్ టెండర్ కూడా వచ్చింది అలాంగ్ విత్ మెగా ఇంజనీరింగ్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీతో పాటు అనమాట జాయింట్ బిట్ ఎలా వచ్చింది కాబట్టి ఆర్డర్ బుక్ స్లోలీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కంపెనీది పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది జస్ట్ హోల్డ్ ఫర్ గేమ్స్ మనకు కావాల్సినప్పుడు డబ్బులు వచ్చేసి మనకి ప్లేట్ లో పెట్టి లంచ్ ఇస్తారు డిన్నర్ ఇస్తారు స్టాక్ నలభై అయిపోతుంది ముప్పై అయిపోతుంది అనుకుంటే అంటే ఫూలిష్నెస్ అండి ఓన్లీ టైమ్ యాజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ టైమ్ విల్ గివ్ యూ రిటర్న్స్ ఓకే చూసారా మేము ఏదో చెప్పేస్తాం మాకు ఏదో తెలుస్తుంది ఎక్కడి నుంచో ఒక వార్త అది ఆ వార్త పుట్టించింది మేం కాదు క్రియేట్ చేసింది మేం కాదు ఎవరో ఏదో చెప్తారు మాకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే అది మీకు చెప్తాం మీరు చూసారా ఎలా నిలదీస్తున్నారు ఏమండి ఏమిటి రాలేదేంటి పెరగలేదేంటి అని ఊయూరు కోటేశ్వరరావు గారు మీరు నిలదీయడంలో ఏమాత్రం తప్పలేదు ఎందుకంటే మమ్మల్ని ఎంతగానో నమ్ముతున్నారు మీరు మీరు మా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని మరి నిజం చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంటుంది కదా మేమేమి కంపెనీలు నడపట్లేదు కదా కంపెనీల సంబంధించిన సమాచారాన్ని వీలైనంత వరకు చెక్ చేసి అది నిజమో కాదో అనేది కొంతవరకే నిర్ధారించుకోగలం పూర్తిగా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ న్యూస్ అని చెప్పడం మా వల్ల కాదు అది మేము చేయలేం మాకు తోచినంత మేరకు అది నిజంగా జరుగుతుంది అన్న నమ్మకం కుదిరినప్పుడే షేర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి జరగకపోయినా కూడా మీరు మమ్మల్ని దయచేసి అపార్థం చేసుకోవద్దు నిందించవద్దు తప్పకుండా ఇప్పుడు కుటుంబంలో చెప్పిన ఆ మెగా వాళ్ళతో కలిసి వీళ్ళకి ఏదో ఆర్డర్ వచ్చిందనే వార్త నేను కూడా ఎక్కడో విన్నాను చదివాను ఆ చదివినప్పుడు నేను పద్నాలుగు రూపాయల్లో కొనుక్కున్నా మీరేమో ఇరవై రెండులో కొన్నారు దురదృష్టవశాత్తు నా అదృష్టం కొద్దీ నేను పద్నాలుగులో కొన్నాను ఇలాగ టైమింగ్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ కూడా ఎంతో తేడా చేస్తుందండి మన స్టాక్ ప్రైస్ని ప్రభావితం చేయటంలో మన రిటర్న్స్ని ప్రభావితం చేస్తుంది టైమింగ్ ఒక్కొక్కసారి రాంగ్ టైమింగ్ జరుగుతుంది ఒక్కొక్కసారి రైట్ టైమింగ్ అదృష్టం బాగుంటాయి ఇవన్నీ మార్కెట్లో తరచుగా ప్రతి నిత్యం ప్రతి క్షణం జరిగే వాస్తవాలు జస్ట్ మీకు చిన్న క్లారిఫికేషన్ కోసం ఇంత పెద్ద వివరణ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది థ్యాంక్ యూ కోటేశ్వరరావు తప్పకుండా మీ ఇరవై రెండు రూపాయలు వస్తుంది ఎక్కడికి పోదు కొంచెం ఓపిక్ కావాలంతే దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్కి మళ్ళీ స్వాగతం ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ ఫ్లాట్గా ఉంది నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నరసింహారావు అండి హైదరాబాద్ నుంచి అడిగాను నరసింహరావు ఇది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం సన్ ఫార్మా మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా టారెంట్ ఫార్మా ఈ మూడిట్లో రెండు సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏ రెండు సెలెక్ట్ చేయాలి సన్ ఫార్మా మ్యాన్ కైండ్ అండ్ టారెంట్ ఫార్మా టారెంట్ ఫార్మా మూడిట్లో కొద్దిగా వీరీ లాంగ్ టర్మ్ వీక్గా అయితే నాకు దృష్టిలో మ్యాన్ కైండ్ ఉంది బట్ అది కూడా మంచి కంపెనీనే అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్కమ్ వెరీ లో మెక్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్కమ్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ మీద డిపెండ్ అయిన కంపెనీ బట్ మూడు మంచి ఛాయిస్ మీరు బాగానే సెలెక్ట్ చేశారు కుటుంబవారు సన్ ఫార్మా మ్యాన్ కైండ్ టారెంట్ వీటిలో మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా లిస్టింగ్ తర్వాత ఓన్లీ వన్ రిజల్ట్ వచ్చిందండి నిన్నే వచ్చింది అయితే వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి పెర్ఫార్మెన్స్ మార్జినల్లీ కొంచెం వీక్ అయింది బట్ మీరు అన్నట్టు అనమాట ది హ్యాట్స్ హ్యూజ్ డొమెస్టిక్ ఎక్స్పోజర్ మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్ కంటే కూడా దాంతో అనమాట ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ ఫార్మా కంపెనీ కూడా సేఫ్టీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆన్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ సైజ్ బట్ ఓవరాల్ గా డొమెస్టిక్ ప్లస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ స్కేలబుల్ మార్కెట్ క్యాప్ అన్ని చూస్తే కనుక సన్ ఫార్మా విచ్ విచ్ విల్ కంటిన్యూ టు ది లార్జెస్ట్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న ఫార్మా స్టాక్ కింద కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ సన్ ఫార్మా యాక్చువల్ గా మీరు మూడిట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అసలు సన్ ఫార్మా డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ది మార్కెట్ లీడర్ అండ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు బి ది మార్కెట్ లీడర్ బట్ టారెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గుడ్ కంపెనీ మీరు బాగా స్టడీ చేశారు అది బాగా మమ్మల్ని ఆనందపరిచిన అంశం మా కట్టుకున్న అంశం గుడ్ లక్ అండి గో హెడ్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 మీరు మమ్మల్ని లైన్లో పెట్టేసి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏదో సరే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు నరేష్ సార్ నరేష్ ఏమండి నరేష్ సార్ నరేష్ నరేష్ ఎక్కడి నుంచి నరేష్ మాట్లాడుతున్నారు బోడిగిరి సార్ బోడిగిరి ఓకే మాట్లాడండి నరేష్ అడగండి ఒకటి రెండు స్టాక్స్ గురించి బై చేయాలా అది ఒకటి డౌట్ సార్ ఒకటి నేషనల్ కాస్ట్ క్యాపిటల్ సార్ ఏదండి నేషనల్ క్యాపిటల్ నే
మీ వాయిస్ ఏదో స్పష్టత లేదు నాకు సరిగా అర్థం కావట్లేదు పేరు ఎంత చెవులు రిక్కించినా కూడా నాకు అర్థం కాలేదు మరి మన ఎన్లెస్ట్లు ఏమైనా కనపడిందా చాలా సంతోషంగా ఉంది సరే మన ఎవరు కుటుంబరావు చెప్తారా న్యాచురల్ క్యాప్స్యూల్స్ అట ఎక్స్ప్లియో సొల్యూషన్స్ న్యాచురల్ క్యాప్సూల్స్ అయితే కనుక నేను అనుకుంటా ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ అండి స్టాక్ అయితే ఇప్పటికి అనమాట ఆల్రెడీ త్రీ సెవెంటీ ఉంది అండ్ ఈ లెవెల్ కూడా అనమాట ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోకి దగ్గరగా ఉంది బట్ స్టిల్ ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ అంట ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ వీక్ గా వచ్చింది మార్చి అండి గొప్ప రిజల్ట్ కాదు అండ్ ఇక్కడ నుంచి పెద్దగా రిజల్ట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కూడా అని నేను అనుకోవట్లేదు కాబట్టి ఎనీ ర్యాలీస్ వస్తే టెక్నికల్ గా ఈ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీకి ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి కూడా చెప్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ సొల్యూషన్స్ ఖచ్చితంగా హోల్డ్ చేయమంటాను యాస్ ఆఫ్ నౌ ఎందుకంటే స్టడీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది కంపెనీ బట్ ఆయన ఎంత స్కిల్ సెట్ ఉందో నాకు తెలీదు ఫాలో చేస్తున్నారో లేదా ఇట్స్ ఏ డీసెంట్ ఐటీ కంపెనీ అండ్ రిజల్ట్ స్టేబుల్ గా వచ్చింది హోల్డ్ అంటాను అది మాత్రం ఓకే రైట్ మరొక కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ నా పేరు సంతోష్ సార్ ఎంతకాలం ఒకటేమో ఇన్ఫ్రా కంపెనీ టార్మాట్ అనేది ఒక ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ సరే ఎస్బీఐ వదిలేండి అయిపోయింది దాని గురించి అవసరం లేదు మనం ఓకే టార్మాట్ అండ్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఇక్కడ ఈ ప్రైస్ లో తీసుకోవచ్చా ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ అయితే హోల్డ్ చేస్తానే ఉన్నామంటారండి ఆల్రెడీ కొని ఉంటే కనుక కొనకపోతే కూడా డెబ్బై దగ్గర కూడా ఎవ్రీ డిక్లైన్ వచ్చినప్పుడు బై చేయమంటాం మనం థర్టీ రూపీస్ నుంచి చెప్తానే ఉన్నాం దిస్ ఈస్ వన్ బ్యాంక్ న్యూ జనరేషన్ బ్యాంక్ త్రీ ఫిగర్ వస్తుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లా అని ఆల్రెడీ మనం చెప్పడం మొదలు పెట్టి వన్ ఇయర్ దాటింది డబల్ అయిపోయింది స్టాక్ ఇక్కడ నుంచి కూడా డబల్ అయ్యే స్కోప్ రేర్లీ కనిపిస్తుంది కానీ పేషెన్స్ కావాలి అంతేగాని ఎప్పటికప్పుడు స్టక్ అయ్యి ఉండి త్రీ మంత్స్ ఇక్కడ డెబ్బై ఐదు దగ్గర ఎనభై దగ్గర ఇట్లా అయిపోతే కనుక మళ్ళీ పేషెంట్స్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి ఉంచాలా లేదా అని చెప్పేసి అయితే అడగకూడదు అనమాట ఇట్స్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ గుడ్ పెట్ అని చెప్పేసి అని అంట టార్మాట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ ఇన్ఫ్రా కంపెనీ అండి ఎందుకంటే సెలెక్ట్ గా ఎయిర్పోర్ట్ రన్వేస్ ఇట్లా టూ త్రీ ఇట్లా స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్లనే ఈ కంపెనీకి స్కిల్ సెట్ ఉంది చేస్తారు కూడా అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో అయితే ఫుల్లీ ప్రైజ్డ్ అండి ఆల్రెడీ ఒకసారి నైంటీకి వెళ్ళింది నైంటీకి వెళ్ళి డెబ్బై డెబ్బై రెండు దగ్గరకి అట్లా వచ్చింది ఐ విడ్ బి మోర్ కంఫర్టబుల్ టు బై అరౌండ్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ సో అవాయిడ్ టార్మాట్ బట్ బై ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ విత్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ మీరు అన్నట్లుగా రెండు మూడు సంవత్సరాల ఉద్దేశం మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో వసంత గారు నమస్తే అండి విజయలక్ష్మి కమ్మ నుంచి నమస్తే అండి అరవింద్ విజయలక్ష్మి గారు మీరు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఆ మాటలు వస్తుంటే అసలు ఎంత అందుకేగా ఉద్యోగం ఇచ్చారు మా చైర్మన్ గారు నాకు మాట్లాడమనే కదా ఇచ్చింది థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ విజయలక్ష్మి గారు పొద్దున్నే మంచి ఇన్ఫోసిస్ తగ్గినప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు ఎంత కాలం హోల్డ్ చేస్తారు ఎంత కాలం హోల్డ్ చేస్తారు వన్ ఇయర్ సార్ వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేస్తారు దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఓకే సరే ఎలాగూ మంచి కంపెనీలే ఫండమెంటలీ మీరు సెలెక్ట్ చేసిన రెండు కూడా టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ కొనమని చెప్తాం కాకపోతే ఏ లెవెల్స్ సార్ కొనాలి వచ్చిన మార్కెట్ ఓపెనింగ్ కామెంట్ తర్వాత చెప్తారు రాజేంద్ర గారు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ టూ మనకి నిఫ్టీ నలభై మూడు పాయింట్ల నష్టంతో ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ నూట పది పాయింట్ల నష్టంతో ఉంది అలాగే సెన్సెక్స్ కూడా నూట ముప్పై పాయింట్ల నష్టంతో ఉంది టెన్ థర్టీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే సుమారుగా ఎనిమిది వందల కంపెనీలు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఓకే బ్యాంకింగ్ ఇండెక్స్లో మనకు 
ओके सोना बी एलडब्ल्यू मैं मार्न अमोटर्स फाइव पर्सेंट ब्लाक डील जो फाइव पर्सेंट ईक्विटी चतल मारी सो आटोमेट स्टाक प्रेस ईद शात तग्पोई आलमोस्ट फोर पर्सेंट ईक्विटी सारी थ्री पाइंट सिक्स पर्सेंट ईक्विटी सो ब्लाक इन सोना बी एलडब्ल्यू अलग हेचीएफसी लाइफ में ब्लाक डील जरगो पाजिट ओपन सन फार्म पाजिट ओपन भारतीय एयरटेल स्वल्प लाभ तो प्रारंभ आन दी अदर सैड मारति सुजुकी स्वल्प नष्ट तो ओपन टईटन पाजिट ओपन चूस्ट कोटक बैंक इवा कोटक बैंक बहुश को इनफ्लोस वे अवकाश हो कीपेन आई वेदांत ईज डोन फोर रूपी जस्ट नि एक्सड्यूडेंट सो राजेन्द्र गार मुग फिन निफ्टी स्वल नष्ट तो ओपन अफ्टी फैनाशल सर्वीस राजेन्द्र गार ट्रेडिंग का समय में इमीडियटी बट निफ्टी इंको फार्थ फिफ्टी पाइंट्स पर् सैकंड का इट गिवस एन आपर्चुन टू एंटर एटीन फाइव जीरो मन सपोर्ट पाइंट उबी सो अंक वन शुड ट्रई अंड बै अच्छे बट अदरव मोस्ट आफ् द ऐसा इज रिजल्ट रियान इनफाक्ट इवन क्या स्टाक्स प्रॉब्ली रिजल्ट बाले अभी पर्सन अंड बहुत कंपनी पर्यटन चुस्त सो मिस् ट्रेड उबी टाइम अवाइड सो एन थौज फाइव ट्वेंटी और फाइव थर्टी वस्ते दट वेर एंट्री पाइंट निफ्टी क्या ओके टू पाइंट वन क्रोर् षेर वर्थ थौज क्रोर्स अटे वे सुमार पदकोड़ रूपये ब्लाक डील सोना बी एलडब्ल्यू जो प्रमोटर् चक्कर दीपम उड़गा इन चक् पे वसंतरी गुड टारे फार्म इंदा मैं कलर नरसीमहरा नरसीमहरा नरेश अगर सर एजेंद्र गुजार टीसीएस अं इनोसी विजयलक्ष्मी गार सो रू एस टाइप आफ स्टाक्स टीसीएस मोस्ट आफ द रिया इनफाक्ट रिजल्ट रियान अंत ग्रेट डोनफा रे सो शिशु स्टार्ट बइंग इकडे सो टीसीएस मन आलो टू नई टू सिक्स लास्ट सैप्टर बॉटम अवट आवटन चूसा मे बी और रीविजिटा थ्री थौज कौच सारी सो टेन पर्सेंट मैक्सीम करे इमीडियटली शी शुड बै टेन पर्सेंट अं अब टू फाइव टू सर्सेंट करे she should buy more and assertion even infosys kuda manam kada konni roju ga cheptunna maybe 1220 1180 anedi oka clear support zone undi so already 1320 daaka raavatam chusam even infosys kuda probably uh, june quarter results vachinappudu oka downfall lo doruke chance untundi but not to miss out sip jetu it's a good idea at least by the time it comes to 1250 50% invested undali and june results okala ba raakapothe ganka again it might revisit that 1180 85 akkada she should invest 100% in now desh okay and deepak fertilizers deepak fertilizers probably we all know and consolidation lo unna stock and fertilizers or specialty chemical space lo uh, all the stocks are not doing great so but definitely ga ee stock ki manaki around 512 and 480 majlo oka demand zone untundi so between 510 and 480 One year or two year time frame उठेगा ना कि दुपहर फटले इस विल बिकम ए बाय। ओके, राइट। चाला पेशेंस टेस्ट जैसे आवकास इंगन पसंद दुपहर फटले इस आ पेशेंस उन्हें ने कौन गोल चेंडी आ स्टॉक ने। तो वो ता मज़गान डॉक रिजल्ट रिएक्शन चाला पॉजिटिव होंगे फोर एंड आपसन पेरेंगे। मैक्रोटेक डेवलपर्स Equitas Small Finance, Dixon Technologies, NLC India, Crisil, Charlet Hotels, Sun TV Network. It won't be one of the last ones. Next all the open NV, RHI, Magnesita, result reaction negative on the 9% down. KRBL, 8.5% down. Sona BLW, Adani Total Gas, Transmission, India Bulls Real Estate, Uflex, Graphite India, Rail Vikas, SBI. Even the week, the sole one is not the same. But still, okay. 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 इक मेल कोई ओके अरविंद रेडी आय पोर्टोलो अंत चक्कर मंच प्राफिट और स्टाक फ्रम फार्मा सैक्टर इंदा चपेट जरिए सन फार्मा चाल मंदी पोर्टोलियो लाभाल उन्नार इधी सतोष टू थ्री मंथ बैक अंदर निराशा रासेवा इपू मार्के वाभाल वाल पोर्टोलियो रिफ्लैक्ट अदी सतोष रमेश वेमशे आईना पीवैटी मार्केट मार्केट टाइम में क्या केवल मेल्स के मार्केट गुटी अवी तरह के मैं रिकार प्रोग्रम कदमी अरस्थ मारी अंदव मे मार्केट गुजरा केवल प्रश्न जवाबल के प्राधान्य वेंकट सत्यनारायण 
ఇర్కాన్ ఐటీడీ సిమెంటేషన్ ఈ రెండు కొందాం అనుకుంటున్నారు టూ టు త్రీ ఇయర్స్ కోసం కొన్ని వారు తీసుకోవచ్చా ఐటీడీ అయితే డెఫినెట్లీ కొనవచ్చు అనిపిస్తుంది నాకు ఐటీడీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ అండి డౌట్ లేదనమాట అందులో ప్లస్ మోర్ ఓవర్ వరన్ ఈక్విటీ కూడా బాగా సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉన్నది అనమాట ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతాం బట్ ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇంకా పొటెన్షియల్ ఉంది ఎందుకంటే ఇది వరకు ఈ స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా థర్టీ పీఈలో ట్రేడ్ అయ్యి అలాంటిది ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ట్వంటీ పీఈలో దొరుకుతాం అంటే దాదాపు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థర్టీ వరకు వెళ్ళే స్కోప్ ఉంది అండ్ ఈవెన్ మార్చ్ ఎండింగ్ రిజల్ట్ కూడా వర్ స్టడీ అనమాట టాప్ లైన్ బాగా షార్ప్ గా పెరిగింది ఆర్డర్ బుక్ పోవాలి డెఫినెట్లీ బై అండి ఐటీడీ సిమెంటేస్ ఈవెన్ ఇర్కాన్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు అండి ఎందుకంటే రైల్వే స్టాక్స్ లో ఇర్కాన్ సేఫ్ బెట్ అండి రైల్వే కన్సల్టెన్సీ ఓవర్ ఇలా ఏంటంటే ఫారెక్స్ రెవెన్యూ కూడా బాగా ఉంది ఎందుకంటే ఆఫ్రికాలోను అదర్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ లోను కూడా ఇలా కన్సల్టెన్సీ వర్క్ బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అనమాట స్టాక్ రీసెంట్లీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ నైంటీ దాకా వెళ్ళింది వెళ్ళి మోడెస్ట్ గా కరెక్ట్ అయ్యి ఎయిటీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది మేబీ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ ఏదైతే మేజర్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఉందో అక్కడికి వస్తే అక్యుములేట్ చేయొచ్చు హ్యూజ్ జంప్ కనిపిస్తుంది మనకు ఇర్కాన్ లో ప్రాఫిట్స్ లో బోత్ రెవెన్యూస్ లో అండ్ ప్రాఫిట్స్ లో కూడా రైల్వే స్టాక్స్ ఇంకా చాలా స్టీమ్ ఉందండి కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా తీసుకుంటూ ఉండండి ఎస్పెషల్లీ ఇర్కాన్ ఆర్విఎన్ఎల్ ఇలాంటివి తర్వాత ఎన్ఎండిసి శ్రావణ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు ఎన్ఎండిసి ఈ లెవెల్లో కొనుక్కోవచ్చా మెటల్ స్టాక్స్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ ఇది డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్న స్టాక్ సో జనవరిలో వన్ థర్టీ రూపీస్ ఉంది కరెంట్లీ వన్ నాట్ ఫైవ్ దగ్గర డేట్ అవుతుంది సో అవాయిడ్ అంటాను బట్ యాజ్ ఎ ట్రేడింగ్ బ్యాట్ తీసుకుంటాను ఐ టేక్ రిస్క్ అంటే కనుక మేబీ నైన్టీ ఎయిట్ కింద స్టాప్ లాస్ తో ట్రై చేయొచ్చు అది కూడా ఫర్ టార్గెట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ సో సెవెన్ రూపీస్ రిస్క్ అండ్ సెవెన్ రూపీస్ రివార్డ్ ఉంది ఈ స్టేజ్ లో కొద్దిగా కరెక్ట్ అయ్యి కొంటే నైన్టీ ఎయిట్ కింద స్టాప్ లాస్ తోటి యూ షుడ్ బై ఎన్ఎండిసి ఓన్లీ ఫర్ ట్రేడింగ్ ఓకే జ్యోతి అడుగుతున్నారు టైటన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అయిపోయాట వంద షేర్లు ఉన్నాయి ఇందులో ఇరవై ఐదు షేర్లు అమ్మి మళ్ళీ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇలాంటి ట్రేడింగ్ చేయాలంటే చాలా ఎక్స్పర్టైజ్ కావాలండి దాని జోలికి వెళ్ళొద్దనే మా సలహా మీకు చక్కగా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అయ్యాయి ఇట్స్ ఎ బ్లూ బ్లూ చిప్ కంపెనీ హాయిగా హోల్డ్ చేయండి అండ్ మీరు అడిగిన ఈఎల్ఎస్ఎస్ స్కీమ్స్ ఎస్ఐపి చేయడానికి ఏవి అనుకూలంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ అడుగుతున్నారు తప్పకుండా చెప్తాం మన పీవైటీ మార్కెట్స్ ఛానల్ చూడండి ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఆ కార్యక్రమంలో మీ ఈఎల్ఎస్ఎస్ స్కీమ్స్ సంబంధించిన సమాధానం ఉంటుంది ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో థ్యాం